。喜德大人，昨日您有见过阿兰惹吗？并无。他也太不把您放在眼里了。可昨夜我们倒是见到他了。是吗？嗯。在哪儿？就在那船尾。他呀，现在胆子可是越发的大了。嗯、我。行了。若无其他事，我先走了。西泽大人，您用过早膳了吗？不妨事，我回去用便是。我这有现成的粥，如果西泽大人不嫌弃，不如一起用早膳。也好。惹殿下道：“原来这就是西泽大人，长得还真是风度翩翩、俊朗不凡啊。”可惜阿兰惹，竟和他没有任何缘分。阿兰惹见过菊诺姐姐，你可来了，等你好久了，坐吧。嗯、姐姐这儿好宽敞，比我那大不少呢。那是当然，姐姐可是大公主，自然吃穿用度都是最好的。这不，姐姐手受伤了，就连西泽大人也心急万分呢。这长帝还真是个聒噪之人，这两姐妹对自己姐妹的夫君这样亲近，也真是不避嫌。罢了，管他呢，我赶紧吃完，且去找师傅。我饿了，我先吃了。阿兰惹，昨夜你在哪儿休息的呀？我问你话呢，你问我话，我就一定要回答你吗？你，安兰惹妹妹，你不会是看西泽大人在姐姐这儿诊病，心有不悦吧？怎么会？你们诊你们的，只不过……只不过什么？只不过西泽大人是为了给姐姐看伤而来的，如果姐姐的伤好了。他可能就不会再来了。那姐姐是希望这伤好的快一些，还是慢一些呢？你，你说什么？好了，我吃饱了，多谢姐姐款待，告辞。你。哎呀，瞧我这记性，今早约好跟莫少一起去追江风，看美景的。我先告辞了，以后再来叨扰。西泽大人，告辞。哎，这是怎么回事？这阿兰惹竟与小白如此相像，难道小白的元神会在他身上不成？但为何他刚刚看见我，竟完全不相识一般春眠新觉书无味，闲倚栏杆吃苦茶。姑娘匆匆而来，可否要苏某分茶一杯？哎呀，莫少啊，亏得我修行稳固，这样换做一个寻常女子的话，如此翩翩公子款款相邀，岂能把持得住？
罢了罢了，你这个人呐、啊，还真的毫无情趣呢。若是寻常人要人喝茶，多半就问一句：“你喝不喝？”你方才那席邀茶的话倒是很有意趣。你从前对阿兰者就是这般说的吗？嗯、他是如何回你的？他。他多半会俏皮的捉弄我一番，然后躲起来，笑着看热闹。捉弄？怎么捉弄啊？他会……我为何要告诉你啊？不说也行，不过有个事劳你帮一帮。肯定没有好事，说来听听。是这样的，我听说今晚船将在断肠山靠岸。那里有月令花，我想前去一观，但是清殿总缠着我，倘若他晚上找不到我的话，定会大发雷霆。所以我想了个法子出来，要不赏花就没戏了。又是为了清殿？哎，你说，你都跟他睡了一晚了，你还怕他吗？说到这儿，我倒是想起来了，我还没找你算账呢。昨天晚上你想的馊主意，下手可真够狠的，我脖子到现在都生疼。哎。对不住，对不住，对不住。哎呀，这个为了避开清殿，也真难为你这么用心啊。清殿，我是真的招架不住。若是不解决他的问题，我是绝无可能继续扮演阿兰惹的。嗯，我帮你。嗯、西泽大,大人，你们可见到阿兰惹公主去哪里了？刚刚看着，似乎是和莫先生去船尾了。莫先生，是。幸好清殿的眼神不好，他平时寻武一向就靠他的嗅觉。嗯，所以我在来的路上想出一个绝妙的办法。姑且说说。我们只要找个人，换上我的衣衫，染上我的气味，那清殿绝对分辨不出来。你让谁当这个冤大头啊？原先我还觉得清殿太过于凶猛，让谁来替代我都有点不太忍心。不过皇天不负有心人，长帝适时的出现了。长帝？对，我告诉你件事。啊，据我观察。长帝似乎对西泽暗生情愫，是吗？对呀、啊，如果我用西泽的名义给长帝写一封信，要他今晚在河畔相见，你说他会不会来？殿下，你是要我如何帮你啊？<笑>我是要你的身形同西泽十分相似，不如你用法术换西泽的容貌，假扮西泽，应该不在话下吧？哈哈，果然被我猜中了，你找我肯定不会有好事。